。许秀年于1982年11月25日下午2点左右拍完歌仔戏《七侠五义》在台北小平顶的外景戏后，因为生计赶往中南部庙会作秀，轿车在云林县湖尾的交流道上，因前面有车抛锚于路上。许秀年的前一辆车子看到后立即闪躲，许秀年的车子因来不及刹车而撞上这辆车子，而尾随的另一部车子又撞上了许秀年的车子，大伙儿都分别受了轻重伤，其中以许秀年的伤势较为严重，虽无生命危险，但脸上受伤不轻，额头、鼻子以及眼睛的四周都缝了好几针。在许秀年的车上还坐有他的弟弟、妈妈。弟弟的岳母、弟媳等人，这辆车子是由他弟弟驾驶。车祸发生后，车内人都受到皮肉轻伤，而坐在前座的许秀年因脸部碰撞到前面的冷气，因想坐，以致血流如注。许秀年被送往苗栗的一家医院急救，匆忙缝上几针，才止住血流，而后转往台北淡水的马偕医院野疗。待伤势慢慢恢复后，将重新拆线，再仔细缝合。发生了车祸，许秀年哭得好不伤心。台视同仁杨丽花、王金英等人纷纷前往探望，安慰他。尤其是歌仔戏里的这些感情深厚的姐妹们，都为他难过，直劝他别太伤心，好好养伤，保重身体。许秀年的伤要完全恢复，至少得半年的光景。当时正在作业的歌仔戏《七侠五义》，许秀年参加了该剧的演出，戏份相当吃重。作业半途，却传出许秀年不能继续录影的消息。制作群商讨如何安排以后的剧情发展。杨丽花非常紧张，因为演员的脸是吃饭的工具，由于太紧急，医生没用小针帮许秀年缝合，结果留下一条大疤。后来又经过好几次手术。过了一年左右，再次看到许秀年出来演出时，脸上还是明显可见一道伤痕，可见当时车祸有多严重。提起许秀年，喜欢歌仔戏的人都会十分熟悉。三岁登台，以一出《苦儿流浪记》红透半边天。一九七零年代至一九九零年代之间，先后与杨丽花、黄香莲等电视歌仔戏演员合作。获得永远的娘子封号。身为专业歌仔戏演员，从内台戏基础开始打起。许秀年陆续于电影、电视剧演出。一九九零年代起，更跨足剧场公演，艺术成就非凡。可以说，这一生他都醉心于艺术，没有懈怠过。第二十九届传艺金曲奖戏曲表演类特别奖得主许秀年说：“如果他没有结婚。”她就等于是嫁给了歌仔戏。传艺金曲奖公布入围名单，其中戏曲类特别奖颁给了歌仔戏演员许秀年。许秀年表示，得到这个奖非常荣幸，这辈子我只会歌仔戏，其他都不会。如果我没有结婚，我这辈子肯定就是嫁给了歌仔戏；若没结婚，肯定嫁给歌仔戏。许秀年表示，对一个在舞台上工作一辈子的人来说，得不得奖这件事其实没有太多心思。我也不曾对选择演出歌仔戏感到后悔过。许秀年戏龄长达六十二年，三岁多初次登台，以女仔声崭露头角。母亲在剧团工作，以前都是喝母奶长大。我出生四十天就开始在内台戏剧团生活，剧团子子们常常帮我打扮，然后推我上舞台唱几首歌。我也不怯场，天生就是祖师爷赏饭吃。许秀年先受到拱月社歌剧团团长陈诚三之邀，开始拍摄歌仔戏黑白电影《流浪三兄妹》，非常受到欢迎。后来到了杨丽花歌仔戏团，展开电视歌仔戏的演出岁月。得奖，感谢三位贵人给机会。而后，随着新生代小生唐美云创团，许秀年伴着唐美云歌仔戏团成为今日大团。许秀年永远的美娘子印象，已经在歌仔戏历史上占有一席之地。许秀年表示，得这个奖让我有机会感谢，我很感谢陈诚三团长、杨丽花跟唐美云。我这辈子就只会演歌仔戏。电视台的歌仔戏靠表情跟唱功，剧院版的歌仔戏更多了身段跟走位。在歌仔戏的不同阶段发展。
，我很庆幸他们都愿意给我机会。最近因为耳鸣非常严重，许秀年暂时推掉戏约在家休息，也四处探访医生。许秀年说，能不能再演戏他都很随缘，如果身体状况不好，会影响工作演出，这我自己也不能接受。许秀年说，每一个角色对他来说都是新的挑战，比较有压力的角色就是演到佛祖或是神明的歌仔戏，我会担心没有把慈悲心演出来。他也常在网剧时跟戏迷分享，其实歌仔戏里面有很多做人的道理，奸臣坏人最后一定该死，好人一定会有好结局，这无形中给这个社会建议很多正确的价值观。所以我说，看歌仔戏的人不会变坏。看了许秀年的戏，我常常有一种感觉，有时候感到许秀年离我们很近，有时候又感到他其实离我们很远。说他很近，是因为他所塑造的一个个鲜活的艺术形象早已深入人心，扎根在喜欢他的观念心灵深处，甚至深刻的影响着观念的思想。说他很远，是因为作为一位优秀的专业演员，许秀年已经达到一个很高的境界，让人遥不可及。台式歌仔戏《春江万里情》一上场，就赢得了广大戏迷的喝彩。每天中午。无论乡间都市，打开电视机的人家，差不多都是在欣赏这难得的歌仔戏佳作。观众们天天在荧光幕上与歌仔戏明星们见面，喜欢这一大群红星的精湛长作，也都希望知道明星们在荧光幕下录影拍戏的趣事。歌仔戏老戏迷都对明旦许秀年特别喜爱。因为他是目前少数真正受过传统歌仔戏训练的演员之一，唱起戏来韵味很足，尤其是苦旦更是丝丝入扣。这次许秀年在《春江万里情》中一反戏路，扮演一位具有独门武功的侠女黑翠心。她身怀绝技，但是不轻易出手，一动起手来，只要三两招，干净利落就能击倒对手。其实戏中这种绝招的安排是特别为许秀年设计的，因为他本身不安武功，过去也很少演武戏，怕动作多了反而会露出马脚。于是导演让他专以气势逼人为人事。此外，他在戏中十分多病，演出几场逼真的病戏之后，许秀年竟然赢得一项新头衔“病女侠”。扮相出色、演技细腻的王金英，这回演女侠李坚红。是一把单刀，武艺相当了得。王金英为了练刀法，常见他跟着武术指导吕福禄学艺，一招一式都不马虎。所以这阵子，只有遇见他，就会看见他抱着右臂，皱起眉头说：“演苦但固然苦，演武但更苦。”王金英与杨丽花已经好长一段时间没有戏中配对成双的，这次在《春江万里情》剧里，杨丽花是鹏。王金英是李坚红，郎才女貌，还在戏中配成了一对，还一起演出进洞房的戏。杨丽花兴高采烈地说：“我与王金英分居已久，这下又重修就好了。”导演陈聪明听了，连说：“那得请大伙喝喜酒才行呀。”在场的众明星也起哄叫好，热闹得很。超级小生杨丽花在戏里不仅与李坚红进了洞房。也会与许秀年饰演的黑翠心定过亲，引得黑女侠一路从番邦追踪到中原。铁鹏处在李坚红与黑翠心之间，受尽了纠缠，也享尽了艳福。唐美云歌仔戏团将于明年迎来成团二十五周年，适逢耶诞节档期，加上近期台湾防疫有成，可谓喜上加喜。在明年新戏《名游记：帝王之宴》开锣前。王金英与小咪由衷的一句：“不知道什么时候，我们才能在同台演出以往的经典戏码。”决定了三十年前曾经共演过的《天鹅宴》得以再续前缘，再谱新曲，再开盛宴。唐美云特别感谢文化部积极性译文纾困计划，帮助剧团能够在疫情中顺利完成这份传承经典戏曲的心愿，借此感谢并慰劳共体时间的每一位观众朋友。同时，作为年底献给戏曲界的一份大礼，祝福艺文活动早日恢复正常与活力。
二零二一《天鹅宴》不仅是当时河洛的当家大戏，对于王金英与小咪而言，更具有极为深刻的意义。王金英在河洛担任艺术总监的时期，曾因无法实现前团长找原班人马再现此剧的梦想而挂念至今。小咪则是因饰演此剧无辜小县官没到酒的三花一绝，从此闻名戏曲界。所以，两人听闻唐美云决定再开天鹅宴盛会的时候，王金英笑了，而小咪当场哭了。以最经典的阵容，加上永远的娘子许秀年，让天鹅盛宴更加星光熠熠。唐美云也跟三人约定好，十年后四位要再聚首，一起合演《天鹅宴》，要国宝们都要好好保重身体。许久不见的许秀年，这次也将久违的以杨淑妃之姿，与唐美云老师所饰演的唐太宗，间谍情深地参与这场大唐盛宴。最强小生唐美云与最美娘子许秀年的绝配组合，再加上无敌三花小咪老师与可爱彩蛋王金英的俏皮搭档，这两对黄金夫妻档将共同组成年底戏曲界最强卡司，不惜重本也要以最经典的阵容来演绎最经典的名作，连王金英都不禁赞叹：很少有机会能与秀年同台，这次真的很难得。杨丽花演这种角色，从容潇洒，感情的把握恰到好处，素有“风流小生杨丽花”雅誉的杨丽花，果然名不虚传。但可贵的是，面对人生道路上的种种困难，许秀年总能以惊人的毅力予以克服。她不仅是一位优秀的歌仔戏演员，同样也是一位优秀的妻子和母亲。喜欢许秀年的戏，就应该真诚地祝福他，祝福他的子女和家人。愿许秀年平凡而从容地过好每一天。许秀年于1982年11月25日下午2点左右拍完歌仔戏《七侠五义》，在台北小平顶的外景戏后，因为生计赶往中南部庙会作秀，轿车在云林县湖尾的交流道上，因前面有车抛锚于路上。许秀年的前一辆车子看到后立即闪躲，许秀年的车子因来不及刹车而撞上这辆车子，而尾随的另一部车子又撞上了许秀年的车子，大伙儿都分别受了轻重伤，其中以许秀年的伤势较为严重，虽无生命危险，但脸上受伤不轻，额头、鼻子以及眼睛的四周都缝了好几针。在许秀年的车上还坐有他的弟弟、妈妈。弟弟的岳母、弟媳等人，这辆车子是由他弟弟驾驶。车祸发生后，车内人都受到皮肉轻伤，而坐在前座的许秀年因脸部碰撞到前面的冷气，因想坐，以致血流如注。许秀年被送往苗栗的一家医院急救，匆忙缝上几针，才止住血流，而后转往台北淡水的马偕医院野疗。待伤势慢慢恢复后，将重新拆线，再仔细缝合。发生了车祸，许秀年哭得好不伤心。台视同仁杨丽花、王金英等人纷纷前往探望，安慰他。尤其是歌仔戏里的这些感情深厚的姐妹们，都为他难过，直劝他别太伤心，好好养伤，保重身体。许秀年的伤要完全恢复，至少得半年的光景。当时正在作业的歌仔戏《七侠五义》，许秀年参加了该剧的演出，戏份相当吃重。作业半途，却传出许秀年不能继续录影的消息。制作群商讨如何安排以后的剧情发展。杨丽花非常紧张，因为演员的脸是吃饭的工具，由于太紧急，医生没用小针帮许秀年缝合，结果留下一条大疤。后来又经过好几次手术。过了一年左右，再次看到许秀年出来演出时，脸上还是明显可见一道伤痕，可见当时车祸有多严重。提起许秀年，喜欢歌仔戏的人都会十分熟悉。三岁登台，以一出《苦儿流浪记》红透半边天。一九七零年代至一九九零年代之间，先后与杨丽花、黄香莲等电视歌仔戏演员合作。获得“永远的娘子”封号。身为专业歌仔戏演员，从内台戏基础开始打起。许秀年陆续于电影
电视剧演出，一九九零年代起更跨足剧场公演，艺术成就非凡。可以说，这一生他都醉心于艺术，没有懈怠过。第二十九届传艺金曲奖戏曲表演类特别奖得主许秀年说：“如果他没有结婚，他就等于是嫁给了歌仔戏。”传艺金曲奖公布入围名单，其中戏曲类特别奖颁给了歌仔戏演员许秀年。许秀年表示，得到这个奖非常荣幸，这辈子我只会歌仔戏，其他都不会。如果我没有结婚，我这辈子肯定就是嫁给了歌仔戏；若没结婚，肯定嫁给歌仔戏。许秀年表示，对一个在舞台上工作一辈子的人来说，得不得奖这件事其实没有太多心思。我也不曾对选择演出歌仔戏感到后悔过。许秀年戏龄长达六十二年，三岁多初次登台，以女仔声崭露头角。母亲在剧团工作，以前都是喝母奶长大。我出生四十天就开始在那台戏剧团生活，剧团子子们常常帮我打扮，然后推我上舞台唱几首歌。我也不怯场，天生就是祖师爷赏饭吃。许秀年先受到巩月社歌剧团团长陈诚三之邀，开始拍摄歌仔戏黑白电影《流浪三兄妹》，非常受到欢迎。后来到了杨丽花歌仔戏团，展开电视歌仔戏的演出岁月。得奖感谢三位贵人给机会，而后随着新生代小生唐美云创团，许秀年伴着唐美云歌仔戏团成为今日大团。许秀年永远的美娘子印象，已经在歌仔戏历史上占有一席之地。许秀年表示，得这个奖让我有机会感谢，我很感谢陈诚三团长、杨丽花跟唐美云，我这辈子就只会演歌仔戏。电视台的歌仔戏靠表情跟唱功，剧院版的歌仔戏更多了身段跟走位。在歌仔戏的不同阶段发展，我很庆幸他们都愿意给我机会。最近因为耳鸣非常严重，许秀年暂时推掉戏约在家休息，也四处探访医生。许秀年说，能不能再演戏他都很随缘，如果身体状况不好，会影响工作演出，这我自己也不能接受。许秀年说。每一个角色对他来说都是新的挑战，比较有压力的角色就是演到佛祖或是神明的歌仔戏，我会担心没有把慈悲心演出来。他也常在网剧时跟戏迷分享，其实歌仔戏里面有很多做人的道理，奸臣坏人最后一定该死，好人一定会有好结局，这无形中给这个社会建议很多正确的价值观。所以我说，看歌仔戏的人不会变坏。看了许秀年的戏，我常常有一种感觉：有时候感到许秀年离我们很近，有时候又感到他其实离我们很远。说他很近，是因为他所塑造的一个个鲜活的艺术形象早已深入人心，扎根在喜欢他的观念心灵深处，甚至深刻地影响着观念的思想。说他很远。是因为作为一位优秀的专业演员，许秀年已经达到一个很高的境界，让人遥不可及。台式歌仔戏《春江万里情》一上场就赢得了广大戏迷的喝彩。每天中午，无论乡间都市，打开电视机的人家，差不多都是在欣赏这难得的歌仔戏佳作。观众们天天在荧光幕上与歌仔戏明星们见面。喜欢这一大群红星的精湛长作，也都希望知道明星们在荧光幕下录影拍戏的趣事。歌仔戏老戏迷都对明旦许秀年特别喜爱，因为他是目前少数真正受过传统歌仔戏训练的演员之一，唱起戏来韵味很足，尤其是苦旦更是丝丝入扣。这次许秀年在《春江万里情》中一反戏路。扮演一位具有独门武功的侠女黑翠心，她身怀绝技，但是不轻易出手，一动起手来，只要三两招，干净利落就能击倒对手。其实戏中这种绝招的安排是特别为许秀年设计的，因为她本身不安武功，过去也很少演武戏，怕动作多了反而会露出马脚，于是导演让她专以气势逼人为人事。此外，他在戏中十分多病，演出几场逼真的病戏之后，许秀年竟然赢得一项新头衔病女侠。
，扮相出色、演技细腻的王金英，这回演女侠李坚红，是一把单刀，武艺相当了得。王金英为了练刀法，常见她跟着武术指导吕福禄学艺，一招一式都不马虎。所以这阵子，只有遇见她，就会看见她抱着右臂，皱起眉头说：“演苦但固然苦，演武但更苦。”王金英与杨丽花已经好长一段时间没有戏中配对成双的，这次在《春江万里情》剧里，杨丽花是彭，王金英是李坚红，郎才女貌，还在戏中配成了一对，还一起演出进洞房的戏。杨丽花兴高采烈地说：“我与王金英分居已久，这下又重修就好了。”导演陈聪明听了，连说：“那得请大伙喝喜酒才行呀。”在场的众明星也起哄叫好，热闹得很。超级小生杨丽花在戏里不仅与李坚红进了洞房，也会与许秀年饰演的黑翠心定过亲，引得黑女侠一路从番邦追踪到中原。铁鹏处在李坚红与黑翠心之间，受尽了纠缠，也享尽了艳福。唐美云歌仔戏团将于明年迎来成团二十五周年。适逢耶诞节档期，加上近期台湾防疫有成，可谓喜上加喜。在明年新戏《名游记：帝王之宴》开锣前，王金英与小咪由衷的一句“不知道什么时候，我们才能在同台演出以往的经典戏码”，决定了三十年前曾经共演过的《天鹅宴》得以再续前缘，再谱新曲，再开盛宴。唐美云特别感谢文化部积极性译文纾困计划，帮助剧团能够在疫情中顺利完成这份传承经典戏曲的心愿，借此感谢并慰劳共体时间的每一位观众朋友，同时作为年底献给戏曲界的一份大礼，祝福译文活动早日恢复正常与活力。二零二一《天鹅宴》不仅是当时河洛的当家大戏。对于王金英与小咪而言，更具有极为深刻的意义。王金英在河洛担任艺术总监的时期，曾因无法实现前团长找原班人马再现此剧的梦想而挂念至今。小咪则是因饰演此剧无辜小县官没到酒的三花一绝，从此闻名戏曲界。所以，两人听闻唐美云决定再开天鹅宴盛会的时候，王金英笑了。而小咪当场哭了，以最经典的阵容，加上永远的娘子许秀年，让天鹅盛宴更加星光熠熠。唐美云也跟三人约定好，十年后四位要再聚首，一起合演《天鹅宴》，要国宝们都要好好保重身体。许久不见的许秀年，这次也将久违的以杨淑妃之姿。与唐美云老师所饰演的唐太宗，间谍情深地参与这场大唐盛宴。最强小生唐美云与最美娘子许秀年的绝配组合，再加上无敌三花小咪老师与可爱彩蛋王金英的俏皮搭档，这两对黄金夫妻档将共同组成年底戏曲界最强卡司。不惜重本，也要以最经典的阵容来演绎最经典的名作。连王金英都不禁赞叹，很少有机会能与秀年同台，这次真的很难得。杨丽花演这种角色，从容潇洒，感情的把握恰到好处，素有“风流小生杨丽花”雅遇的杨丽花，果然名不虚传。但可贵的是，面对人生道路上的种种困难，许秀年总能以惊人的毅力予以克服。她不仅是一位优秀的歌仔戏演员。同样也是一位优秀的妻子和母亲，喜欢许秀年的戏，就应该真诚地祝福她，祝福她的子女和家人，愿许秀年平凡而从容地过好每一天。六十九岁歌仔戏国宝许秀年日前因身体不适，在唐美云歌仔戏公演当日宣布辞演，未料数日后便有 YT 影片爆出他的死讯，顿时引起网友热议。他的粉丝团小编凌晨发文对此事做出回应。许秀年日前因身体不适宣布辞演，未料有 YT 影片惊爆死讯，甚至用了许秀年昨晚传不幸噩耗。杨丽花立即奔赴现场的耸动标题，让粉丝相当担忧，纷纷询问状况。对此，粉丝团小编还原当天状况，指出许秀年在六月二十八日总彩排当天因身体虚弱无力辞演。除了此状况外，
其他一切安好无恙，并提醒粉丝切勿相信网络上的不实报道。粉丝团小编表示，目前许秀年的体力逐渐恢复，希望大家不需要过度担心。接着，不忘提醒所有粉丝，七分之十到八分之十在高雄为五营国家艺术文化中心演出，没看过的赶快来抢抢抢！当然，看过的你们如果还不过瘾，可以再到高雄来看戏窝。借此证实许秀年传出死讯一事，全是虚惊一场，网友纷纷留言关切。年姐要适度的放松休息，因为身体真的不是铁打的啊！现在很多不厚道骗点阅率的影片，不要去看，不要听信。网络上那些报道都有打开来看，里面有些不实报道，不必理会。谢谢说明和告知，大家都很关心老师，一起为老师祈福。年姐，请一定要好好休息，才能早一点恢复健康，千万不要勉强自己。据了解。许秀年在歌仔戏中常扮演苦蛋，而戏外的他也很苦命。五岁就参与戏剧演出，赚钱养家。他与黄蓉的感情之路也充满波折。一开始，许秀年妈妈不同意，认为黄蓉配不上女儿。后来是好友轮番上阵当说客，秀场好友诸葛亮曾帮黄蓉说好话，最后是杨丽花出面说服许妈妈，两人才顺利结婚。婚后，黄蓉对许秀年呵护备至。夫妻恩爱不已，证明许秀年没嫁错人，婚姻生活幸福美满，两人育有一女一子。二零零一年，黄蓉诊断出罹患肝癌，许秀年便把收入都用来帮老公治病。黄蓉看了不舍，常劝老婆不要依他，把钱留着当家用。他怕老婆难过，身体不舒服时都忍着不叫痛，有时吐了还会忍痛赶紧擦干净，不让老婆看到。据悉。黄蓉逝世后，有不少演艺圈重量级艺人前去吊唁。杨丽花难过地说：“她不在，我就失去了一个很重要的角色。相处那么多年了，现在她回去，我很不舍。”白冰冰曾演过许秀年的婢女，她在参加葬礼时也不胜唏嘘地说：“真爱胜过一切，命很坎坷了。”诸葛亮也鼓励许秀年要勇敢，不舍地说：“以前他们跟我做秀场，现在只剩一个了。”被誉为歌仔戏天后的许秀年，自小学习歌仔戏，度过无数艰辛。学戏的小孩是没有童年的，他的童年便是戏。时空拉回到五十年代的时光隧道里，老一辈的歌仔戏迷若没见望的话，当记得当年有个颇负盛名的卖了拱乐社歌剧团，全盛时期的拱乐社尚有分一团、二团、三团，甚至还有一团拢是男仔班。如今，拱乐社歌剧团亡国，虽已不敌社会变迁而消失，但当年在拱乐社演出的小童星，却仍为老戏迷所津津乐道。在嘉义当年一间专演歌仔戏的国民戏院，十年约才三四岁的小秀年，戏台上的他演一个乞食男仔，背着一个破家之，面对台下观众戏迷，跪着唱起乞食调，小小年纪既惹人怜惜又不舍。一九七零年代至一九九零年代之间，许秀年先后与杨丽花、黄香莲等电视歌仔戏小生演员合作。她娇美的扮相、身段，有给电影、电视剧戏迷难忘身影。而后还和唐美云歌仔戏团合作，跨足剧场演出是不可少的当家花旦。五岁时因喜欢演员花样打扮，而自己选择歌仔戏的许秀年表示，她上台很有胆。天不怕的不薄，由于自幼就研习歌仔戏，拍起打戏来也丝毫不含糊，有模有样。有许秀年挂牌领衔演出的电影歌仔戏《流浪三兄妹》，他天真的模样，成熟的演技，大获观众欢迎。拱乐社见机不可失，接连推出了一系列以男仔声为主角的电影歌仔戏，开启电影歌仔戏的市场。此外，除了痛失挚爱，许秀年还出过一次很严重的车祸。据说，许秀年于1982年11月25日下午两点左右，拍完歌仔戏《七侠五义》在台北小平顶的外景戏后，因为生计不得不赶往中南部庙会作秀，轿车在云林县湖尾的交流道上，因前面有车抛锚于路上。许秀年的前一辆车子看到后立即闪躲，许秀年的车子因来不及刹车而撞上这辆车子，而尾随的另一部车子又撞上了许秀年的车子，大伙儿都分别受了轻重伤，其中以许秀年的伤势较为严重，虽无生命危险。
，但脸上受伤不轻，还缝了好多针。当时许秀年被送往苗栗的一家医院急救，匆忙缝上几针，而后转往台北淡水的马偕医院野疗。待伤势慢慢恢复后，才重新拆线，再仔细缝合。车祸后，许秀年哭得非常伤心。台视同仁杨丽花、王金英等人纷纷前往探望，安慰她。尤其是歌仔戏里的这些感情深厚的姐妹们，都为她难过，直劝她别太伤心，好好养伤，保重身体。许秀年的伤要完全恢复，至少的半年的光景。当时正在作业的歌仔戏《七侠五义》，许秀年参加了该剧的演出，戏份相当持重。作业半途，却传出许秀年不能继续录像的消息，制作人便商讨如何安排以后的剧情发展。杨丽花非常紧张，因为演员的脸是吃饭的工具，由于太紧急，医生没用小针帮许秀年缝合。结果留下一条大疤，后来又经过好几次手术，过了一年左右，再次看到许秀年出来演出时，脸上还是明显可见一道伤痕，可见当时车祸有多严重，容貌对一个人的影响还是很大的，不管是身体上还是心理上，更何况以前以娇美著称的许秀年，要知道以前的许秀年凭借美貌和令人羡慕的天赋，跨足电视、剧场表演。还成为了艺术成就非凡的歌仔戏一级旦角，他还曾获得“杨丽花永远的娘子”封号。歌仔戏舞台上永远的娘子许秀年此前被传说患得晕眩症，因而戏接演得少。二零一九年，许秀年接演台湾戏曲中心戏曲艺术节旗舰戏《当迷雾渐散》，后台见着许秀年身体虚弱，坐在椅子上，苦笑着说：“一方面担心无预警犯病的晕眩外。”加上又重感冒，身体很不舒服，粉丝们都祈祷年姐舞台上能撑得住。而当大幕升起，扮相雍容华贵的罗太夫人端坐舞台上，许秀年神采奕奕，看不出一点病容，开口声音依旧甜美清纯，精湛演技获满堂彩。许秀年的铁粉说：“年姐演戏，我们一定捧场。”当迷雾渐散，她的戏份虽少，但仍要来看戏，听她唱戏很开心。这些都是许秀年三十多年的粉丝，早已成朋友。许秀年的戏演到哪，他们都跟，让许秀年很感动，也很感谢。抱病演出的许秀年说：“每次上台都撑着，拼命演出，就忘了身体不舒服。但是下台后却更不舒服，所以才会推掉很多演出。只有亲身感受，才知道每次晕眩带来的痛苦。”医生交代他的病症不能听到很大的声音，但戏中会有京剧唱段，为怕京剧锣鼓声引发晕眩，舞台上许秀年会戴耳塞，轮到自己唱时才拿掉耳塞。许秀年于大约五年前发病，刚开始是耳朵突然听不到。许秀年表示，晕眩发作时眼睛没有办法张开，而且感觉周围都在旋转。他住院了好几周，医生说是突发性耳聋，也没有其他病因可以说明，只好用类固醇治疗，结果竟然变成了大饼脸。在许秀年抗议后，医生又改用打针的方式，结果也不见好转。每次晕眩后，如同打了一场大仗似的，身体总是感到虚弱无力。经过三次发病经验以后，许秀年就决定要少上台演出了。但戏迷很舍不得，他们才会说年姐好好休息。但是休息好后还是要演一出戏给我们看。戏迷们都在脸书上安慰他，也鼓励许秀年持续演戏的勇气。这使得原本考虑要退休的许秀年舍不得放弃唱歌仔戏。除了爱戏迷，也因自己太爱歌仔戏了。当迷雾渐散剧中出现许秀年幼年时电影歌仔戏《流浪三兄妹》剧照和影片，许秀年表示自己当时虽没有掉泪，但内心感触深，很多位戏迷当下哭了。他们知道许秀年过往辛苦的日子。许秀年笑着表示，有时候人的命运是无法强求的。从来没有学过歌仔戏的自己，三岁被大人抱上舞台跳开场舞，五岁正式登台演戏，小小孩一点都不怯场。若要究其原因，套用现代人的话就是胎教。因为许秀年的奶奶跟妈妈都在剧团煮饭、打杂，每天跟着妈妈在剧团走动，观赏歌仔戏演出，可以说早在妈妈肚子中就耳濡目染学会歌仔戏了。自己现在回想都觉得不可思议，所以许秀年常常会说：“不是我选歌仔戏，而是歌仔戏选择了我。”
。许秀年的戏常常给人一种感觉，有时候感到许秀年离观众很近，有时候又感到他其实离观众很远。说他很近，是因为他所塑造的一个个鲜活的艺术形象早已深入人心，扎根在喜欢他的观念心灵深处，甚至深刻地影响着观念的思想。说他很远，是因为作为一位优秀的专业演员，许秀年已经达到一个很高的境界，让人遥不可及。可贵的是，面对人生道路上的种种困难。许秀年总能以惊人的毅力予以克服。他是一位优秀的歌仔戏演员，祝福他和家人在接下来的日子里幸福地过好每一天。